ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇന്നീ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ സ്ലിഹന്മാരായ വിശുദ്ധ ഷെമയോനും യുദ തദേവോസും കാനാനിയനായ അഥവാ തീക്ഷ്ണമതിയായ ഷെമയോൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കാനാനിയൻ എന്ന വിശേഷണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിലർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശം കാനാൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഗലീലിയൻ തന്നെയാണ് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ മതനൈർമല്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അത്യുത്സുകരായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് തീക്ഷ്ണമതികൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഷിമയോനെന്നും കാണുന്നു കാനായിലെ കല്യാണത്തിലെ മണവാളൻ ഈ ഷിമയോനാണെന്ന് ഗ്രീക്കുകാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹന്മാരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളടുത്ത് ഷിമയോന്റെ നാമം ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് യാതൊന്നും ഷിമയോനെ പറ്റി സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഇല്ല മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരോടൊപ്പം ഷെമയോനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച് വിശ്വസ്തയോടും തീക്ഷ്ണതയോടും കൂടെ സുവിശേഷ പ്രചരണത്തിനായി അധ്വാനിച്ചു ഈജിപ്തിലും സീറിനിലും മൗറിറ്റാനിയയിലും അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വിഗ്രഹാരാധകരായ പുരോഹിതർ ഷെമയോനെ പേർഷ്യയിൽ വച്ച് കുരിശൽ തറച്ചുവെന്ന് ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് യൂതാ തദേവൂസ് യൂതാസ് കറിയോത്തയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ അപ്പോസ്തലനെ യൂതാ തദേവൂസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ചെറിയ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനാണ് യൂത മറ്റു സഹോദരന്മാരാണ് ജെറുസലേമിലെ ഷിമയോനും ജോസഫും ഇവർ നാല് പേരെയാണ് യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെന്ന പദം കൊണ്ട് സുവിശേഷകർ വിവക്ഷിക്കാറുള്ളത് ദൈവമാതാവിന്റെ സഹോദരിയായ മേരിയുടെയും ക്ലയോഫാസിന്റെയും മക്കളാണ് ഇവർ അപ്പോസ്തല സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ദൈവവിളി സുവിശേഷങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് ഈശ്വ പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂത ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങ് ലോകത്തിന് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താത്തത് രക്ഷകന്റെ രാജ്യം ലൗകികമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു യൂതായുടെ വിചാരം ലോകം അതിന് യോഗ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു ദിവ്യഗുരുവിന്റെ മറുപടി വിശുദ്ധ യൂത സമരിയ യൂതയ്യ ഇത്മേയ സിറിയ ലിബിയ മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ചെറിയ യാക്കോബിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിനു ശേഷം അറുപത്തിരണ്ടിൽ തിരിച്ചു വന്ന് സോ സഹോദരൻ ഷെമയോന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു സകല പൗരസ്ത്യ സഭകളെയും അഭിവാദനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനമെഴുതി അവിടങ്ങളിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചത് പാഷണ്ടികളെ മാർഗഭ്രംശം വന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെന്ന് യൂത വിളിക്കുന്നു അഹങ്കാരവും അസൂയയും ജടിക മോഹങ്ങളുമാണ് അവരുടെ അധപതനത്തിനു കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു അധപതിച്ചവരോട് അനുകമ്പാപൂർവം വ്യാപരിക്കാൻ സ്ലീഹ ഉപദേശിക്കുന്നു പേർഷ്യയിലോ ബെയ്റൂട്ടിലോ ആണ് യൂതായുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം കുരിശിൽ ചേർത്തു കെട്ടിയ ശേഷം അസ്ത്രമയച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തതത്രേ യൂതായെ അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായി 